Welcome back. We are celebrating today the Kartik Brat Day 11, and uh, we'll be hearing the seventh part of our series on Sri Dhammadarastika. Сегодня мы празднуем 11 дней Картика Браты и будем продолжать слушать Харикатху из цикла Шри Дамадараштаки. Седьмая лекция по этой теме. Нам Шри Сочипутрам Атрасурупам Рупам Тася Кратямури Пурим Матурим Гоуштуати Радхакунда Магирибарам Охорадика Мадвасам Раптуяся Pratita Kripaya Sri Guru Tam Tosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadaliya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namonama Anandalila Maya Vigrahaya Hema Badibyas Chabi Sundaraya Tas my maha pray, Marasa Pradaya, Chaitanya Chandraya no more namaste, Chaitanya Chandraya no more namaste, Chaitanya Chandraya no more namaste, Sham Sundar Shikanda Shikar, Smeraha Samurali Manohara, Radikaras Kamama Kripanidhi, Sopri Charna King Kurim Kuru. To buy us me, to buy us me, Najiva me to Yabina Tivikaya Devitum Namam Charantikam. First of all, I offer my sustained Dandavat Kuspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Guru Dev. Asmadiya Parmarada Tamaguru Pada Padma, Nitilila Pravist Om Vishnu Pada, Ashto Tarasata Sri Rupa Nuga Charivaya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I have for my pranam thousands and thousands of times at the lotus feet of my Param Guru Dev to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupa Nuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vancha Kalpaturugasya, Kripasindavyavata, Putitanam, Pavanebio, Vaishnavebio, Namonama. By the courses, Master Sri Guran Goranga, we have been hearing the very beautiful prayer, which is Nitya Siddha, eternally perfect, manifested from the lips of Sri Satyavatrishi. По беспричинной милости Шри Гуру Гуранги нам посчастливилось слушать пояснение к Шри Дамадараштаки, молитвы, которая является нитья ситхой, которая явилась из лотосных уш Шри Сатьяврата Риши. So, in the fourth verse, Sri Satyavrata Риши, he said that Идам те вапунатам I only pray and I don't want any other benediction at all. I simply pray that this form of yours as Balagopal will eternally be manifested in the core of my heart. В четвертом куплете Риши поет, я молюсь лишь об одном, я не хочу ничего, кроме возможности всегда созерцать твой прекрасный Облик в своем сердце. So, when he was praying in this way, then Satchivat Rishi had a spurti of the beautiful face of Balagopal. И когда мудрец молился таким образом, он увидел даршан прекрасного лица Балагопала. As he Bilva Mangal Thakur has said, Madhuram, Madhuram, Vapur Asya Vibur, Madhuram, Madhuram, Vadanam, Madhuram. Oh, Krishna, your body is not only madur, 
Hmm? Sweet. It is maduram maduram. Excessively sweet. Беломангал Такур молился, говорит, Кришна, твое тело не только сладкое, оно чрезвычайно сладкое. But if your body is the empire of a sweetness, that empire is ruled over by the emperor of sweetness, that is your face. И империя твоего тела подчиняется императору твоему лицу. So, your body is maduram maduram, but your face is maduram 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 badanam. Sweet, sweet, sweet. Если твое тело, оно чрезмерно сладко, то твое лицо чрезмерно, чрезмерно сладко. So, as Satyavad Rishi in the previous verse said, idam te vapu, I want to see your whole body. But then he had a spurti of the uh, mukha, the face of Balagopal. And then when that spurti disappeared, then he's offering this prayer, the fifth verse. И пока Сатьяврат Муни молился о том, чтобы созерцать руку, тело Кришны в своем сердце, он увидел его лицо и вблизи. И, и тогда, когда Даршан лица исчез, то он уже произнес следующие слова. И дам ты ему камбочам, а пьяктаниле, бритам кунтла и сникта, ракта и стякупта, муху с чумбитам, бима, ракта дарами. Oh, and I only want to see in the core of my heart, eternally, without any interruption, your idam teimukham bojan, your lotus face. Все, что я хочу видеть в своем сердце, непрерывно, Целую mm. вечность это твое лотосное лицо. Авьяктанила бритам кунталай снигда. And your lotus face is surrounded by curling uh, locks of hair. Хочу видеть твое лотосное лицо, обрамленное твоими темными локонами. Just like if there's a lotus flower and it's full of uh, macaranda, full of nectar, then black bumblebees will come and they will land and they will fly around that lotus flower to drink the nectar so in the same way your face is beautiful like a lotus flower full of the sweet nectar and your curling uh, locks of hair are like black bumblebees who have come to drink that nectar шмели всегда находят самые лучшие лотосы наполненные нектаром и вот муни сравнивает лицо кришны с лотосом и вот эти локоны которые обрамляют Щеки Кришны он сравнивает с роем шмелей, которые прилетели выпить нектар. So in rasa there must be the uh, vishai and the ashrai, the object of ras and the, and the object of love and the shelter of love. В расе всегда присутствует объект любви и mm -hmm. любящий. So muhus chum bitam bimbarak tadaramme. Oh Krishna, you have very beautiful lips, red like and very soft like cherries, bimba fruit. Кришна, твои Губы подобны спелым вишням. Mm -hmm. So, I want to see that lotus face of yours with the bimba fruit lips being kissed again and again by Gopya. By one meaning here is Madhya Yashoda. Я хочу видеть всю вечность, смотреть на то, как твое прекрасное лотосное лицо с твоими сочными алыми губами целует гопья, то есть гопи. И один смысл – это мама Ишода. He the word move again and again can mean I want to see your face again and again in my heart. Or move can be applied to the word gopya. I want to see your face or kissed again and again by Madhya Ishoda. Because when the object of rasa and the abode of the object of love and the abode of love come together, then there's a manifestation of rasa. Слово мухур может относиться к предложению «хочу снова и снова видеть твое лицо» или может относиться «я хочу видеть, как снова и снова гопи целуют твое лицо». Потому что происходит всплеск расы как во время контакта вишая и ашрая. Here, uh, the, the uh, poet Satchivat Rishi is using the rupak alankar, that is the a poetic embellishment of metaphor. Тут применяется рупак Аланкара, метафора. 
where uh, two things are being uh, compared. То есть сравнение лица и лотоса. So two, two things are being compared. Когда два объекта сравниваются. Mm-hmm. So uh, one thing is that uh, Krishna's uh, lips are being compared to bimba fruit. То есть губы Кришны сравниваются с, с плодами бимба. Mm-hmm. His hair is being compared to the bumblebees. Волосы, темные локоны Кришны сравниваются со шмелями. And his face is being compared to a lotus flower. А лицо сравнивается с лотосом. So when there's a comparison, there are two parts to the comparison. The upama, that is the standard of comparison, and upamaya, that which is compared to it. То есть и в метафорах, в сравнениях существует упама и упамея. То есть упама – это стандарт, это эталон, с которым сравнивают, а упаме – это то, что сравнивают. So, if I say, your eyes are like a lotus. Если я скажу, ваши глаза подобны лотосу. Then it means that actually the lotus is like a lotus, and your eyes are not exactly like a lotus, but there's some similarity. So, the uh, upama, the standard of comparison is always superior to that which is compared. То есть в метафорах упама, то есть эталон, с которым сравнивают, всегда превосходит то, что сравнивают. То есть понятное дело, следуя ваши глаза подобно лотосам, лотос это действительно лотос, а глаза может какую-то схожесть иметь с лотосом. Oh, you sing like a Gandharva. Mm-hmm. But when there's a similarity, the, the similarity has to be, to be given to an object which is better. То есть сравнивают всегда с чем-то более... Uh, возвышенным, то, что имеет превосходную mm-hmm. форму, если вы поете как Гандарва. In poetry, Hina Lankar is not allowed. В поэзии Hina Alankara не используется. Hina Lankar is when the, that which is uh, the standard of comparison is less than the subject which is being described here. For example, you say, oh, your face is shining like mud. То есть в поэзии никогда не применяется Hina Lankara, не сравнивают что-то с с менее достойным. Никто не скажет вам, ваше mm-hmm. лицо сияет, как грязь. So, uh, but when it comes to describing Krishna, how can someone really make this uh, comparison? Because whatever beauty is there in the lotus, Krishna's face is more beautiful. Whatever beauty is there in the bimba fruit, Krishna's lips are more soft and more red and more delicious. Но как можно применять метафоры по отношению к Кришне? Ведь его лицо гораздо прекраснее любого лотоса. Его mm-hmm. губы гораздо сочнее и, и нежнее, и мягче, и ярче, чем лучшие плоды бимба. Mm-hmm. So if you are making upama, the uh, comparison with Krishna, then it's impossible. Поэтому трудно применять метафоры по отношению к Кришне. So in the Ramayan, it is said, Gaganam Gaganakaram. Sagara Sagaropa Maha Ramo Ravana Yo Yudham Rama Ravana Yo Iva. Just as uh, the sky is cannot be compared to anything. As vast as the sky, but the sky is as vast as you cannot say because it is the incomparable. But the Vramani Gavarit says the Neba Nishem Sramnit Niva's Mojna Guts Mojna Biskrainia Kak Neba no Neba Kak Sto Nyat. You can say that something is like the ocean, but you cannot say the ocean is like, then what will you find? There's no comparison to the ocean. So in the same way, Rama Ravana Yo Yudham, Rama Ravana Yo Iva, the battle between Lord Ram and Ravan oh, was so ferocious that it can only be compared to itself. И аналогичным образом битва Рама и Равана была настолько яростной, что ее не с чем сравнить, только с самой собой. So, see, Krishna himself is called Anupam. И Кришну называют Анупамом. Anupam Madhuri Chohuri Hamari Shama Shama Ki the sweetness of Krishna and Shimati Radhika is Anupam. There is no comparison. Нет сравнения сладости Кришны и Радхи, они Анупам. All the expressions, all the metaphors and similes of the poets fail. Все метафоры, все, все красноречия поэтов меркнет. 
Therefore, oh, Lord Brahma, Lord Shiva, and so many rishis, they offer prayers to the Lord. And they utter mantras of the Vedas. И поэтому Брахма, Шива, мудрецы, они возносят ведические mm -hmm. мантры, молясь Господу. In the Vedas it is said, Nati, Nati. Not this, not this. В Ведах говорится, Нети, Нети, не это, не то. So the impersonalists think that, oh, uh, God has no form, no attributes, no associates, no name. Uh, they think that the Supreme Truth is impersonal. That is their interpretation of the phrase "neti neti," not this, not this. Impersonalists interpret "neti neti" as a denial of the existence of form, qualities of God, and so on. But the real meaning is that the poet says, "Oh, my Lord, your face is like a lotus." But the real meaning of "neti neti" is that the poet is saying. О Господь, твое лицо подобно лотосу. Your lips are like bamboo fruit. Твои уста подобны плодам бимба. Your hair is like a black bees. Твои темные волосы подобны рою шмелё. But then, when they actually see the face of Krishna, then they criticize themselves. Oh, I have made a great mistake because neti, neti, neti. It is not like this. It is not like this. Not like this. He is more beautiful. Но когда поэты наконец-то видят Даршан Кришна, они понимают, что очень неудачно, неуклюже использовали метафоры и говорят, не эти, не эти, что не, не это не сравнится с ним, не это, не это, нет достойного объекта для сравнения. Why is Madhya Shoda kissing the face of Krishna? Почему Мама Ишода целует Кришну в щеки? It was evening time in Goku. Однажды вечером в Гакуле and the very soothing rays of the moon were uh, cooling and illuminating the courtyard of Nanda Bhavan. Приятный лунный свет заливал двор Нанды Махараджа. Madhya Shoda was sitting there in the courtyard and talking with her sakis and the uh, aunts of Krishna. Мама Ишода сидела на улице и разговаривала со своими подругами и uh, тетями Кришны. And just nearby, Krishna was playing in the courtyard. И Кришна играл рядом с ними. While he was playing, he looked up and he saw the full moon. И пока он играл, он посмотрел вверх на небосклон и увидел огромную полную луну. So then, while Madhya Shoda was talking, see Krishna snuck up from her uh, to her from behind, and then he caught her veil and pulled the veil from her head. Пока мама еще до разговаривала, Кришна подкрался сзади, встал. Uh, и потянул ее за вуаль, стащил вуаль, накидку с ее волос. And with his uh, hand, which is uh, softer than butter, he patted his mother on the back. И стал хлопать. Oh, моя, моя. Мягкой своей ладошкой, которая мягче масла, стал uh, теребить ее mm -hmm. по спине. And he was uh, crying a little bit. Oh, mother. Ну, с таким хныкающим еще тоном. Мама, мама. So then, Madhya Shoda was uh, swelling up with the motherly love. Мама Ишода тут же прониклась материнской любовью. And she, by her eyes, she indicated to her friends because she's very kind and very generous, and she wants her friends to also um, relish the sweetness of Sri Krishna. И глазами она передала какие-то мысли своим подругам, потому что мама Ишода тоже хочет поделиться возможностью вот этой, со всеми созерцания сладости Кришны. So she, by her eyes, she indicated to her friends to attend to her boy. И глазами она попросила подруг uh, поговорить с ее сыном. So some of her friends came and then picked Krishna up like this and then passed to another one and she picked him up. Одна подруга подошла, взяла Кришну на руки, подкинула вверх, потом передала другой, та тоже с ним поиграла, передала третьей. And they began to ask him, what does he want? И стали спрашивать, что ты хочешь, Кришна? Oh, my darling boy, oh, Lala, what do you want? Наш сладенький мальчик, что ты хочешь? Do you want some kheer, some sweet rice? Ты, может, хочешь сладкого риса? No, 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 no. Кришна сказал, нет. Do you want some thick, creamy yogurt? Может, ты хочешь такой густой йогурт? No, 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 no. Нет. Do you want some sweetened paneer, some cheese? Может, ты хочешь творожок сладкий? No, 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 no. Нет. Then what do you want? Так что ж ты хочешь? I want some freshly churned condensed butter. Кришна сказал, я хочу свежее взбитое сгущенное масло. What? Then Krishna, with his little index finger, he pointed up towards the moon. I want that butter. Своим крошечным указательным пальцем Кришна показал им на луну, сказал: "Вот это масло хочу". 
So then one of the Sakis of Mandir Shoda said, Oh, Lala, don't mistake the, the moon for some condensed butter. Одна из гопи сказала ему, малыш, ты не путай луну с, со сгущенным маслом. You know what it is? It's a Raja Hangsa, that means the king of swans, and he's swimming across the lake of the sky. Это не масло, это царь лебедей, Raja Hamsa, который плывет по глади океана небосклона. Then Chris said, then I want that Raja Hangsa. Тогда дайте мне этого лебедя. Give to me, give to me. I want to play with the Raja Hamsa. Дайте, дайте мне этого Raja Hamsa. Хочу играть с ним. You catch him before he reaches the other side of the lake to the shore. Ловите его скорее, пока он не доплыл до берега. Mm-hmm. And Krishna began to f- flail his arms and kick his legs. Give me, give me. И Кришна стал топать ногами, там, вертеть, так, крутить руками и требовать, чтобы ему срочно дали этого лебедя. So then another gopi, she wanted to pacify him. So she said, oh, Lala, they are lying to you. Другая гопи решила успокоить ребенка, сказала, они обманывают тебя. They, actually, this is not a Raja Hangsa, это, a swan. Это не лебедь совсем. Mm-hmm. It's called Chandra. Это называется Chandra. Krishna said, then, then give me the Chandra. I want it right now. Ну, не важно, как называется. Давайте мне эту Chandra тогда. Ну, давайте прямо сейчас. I want to play with Chandra. Хочу играть с Chandra. Mm-hmm. So then Madhya Shoda, because her uh, Sakis had failed to pacify Krishna, Madhya Shoda then took Krishna from them and put Krishna in her lap. Пришлось вмешаться наконец-то маме Ишоде, потому что саки провалили свою задачу, ребенка они не успокоили. Мама Ишода схватила Кришну, усадила к себе на колени. So, Madhya Ишода said, Oh, Lala, actually, it's not a Chandra moon and it is not uh, Raja Hangsa. Она сказала, сынок, послушай, это не, не, не лебедь и не Чандра. Don't listen to them. Не слушай их. You were right in the, from the beginning. It's actually freshly churned condensed butter. Ты был, ты был прав с самого начала. Это действительно свежее, взбитое, сгущенное масло. But I cannot give it to you because by the arrangement of providence it's stained with spots of poison. Но я не могу накормить тебя этим маслом, к сожалению, из-за того, что по воле проведения в нем капли яда. So it looks very tasty, but no one in the whole world would try to eat it. Да, действительно, это масло выглядит очень заманчиво и вкусно, но но никто в этом мире его не станет есть. Then Chris said, "Oh, mother, why is it stained with the spots of poison?" Krishna спросил, а почему в этом масле капли mm-hmm. яда оказались? So then Madhya Shoda saw that her son had changed his mood. He'd, she had been successfully making him calm down. Мама увидела, что сын действительно подуспокоился, mm-hmm. что ей удалось осменить его настроение. So, in a very gentle voice, he said, "Listen, I'll tell you the story." И ласковым голосом она сказала: "Ну тогда послушай, я расскажу тебе историю." And she began to tell Krishna about the story of how the demons and demigods were churning the ocean of milk. И стала рассказывать ему историю о том, как девоты и демоны пахтали молочный океан. Mm-hmm. So she said. You know that there is a great ocean called Kir Sagar, the ocean of milk. Ты знаешь, Кришна, есть огромный молочный океан. Mm-hmm. So then Krishna said, Oh, Maya, tell me about the ocean of milk. How many cows made this ocean? Кришна сказал, расскажи мне про этот океан. Сколько коров потребовалось, mm-hmm. чтобы надоить, чтобы создать этот океан? Бади еще раз сказал, No, no, this ocean of milk is not made by cows. Мама еще доставила, это, это океан не коровьего молока. Mm-hmm. So then Krishna was thinking. They told me, first of all, it was a Raja Hansa, then it was a Chandra, they lied to me. Now, oh mother, are you lying to me? Krishna подумал, они мне уже рассказывали, что это там королевский лебедь летает, что это Чандра. И сейчас, кажется, уже мама меня тоже обманывает. Только, мама, ты мне правду говоришь? How can there be milk without cows? Как может появиться молоко без участия коров? Мадия Шода said, О, oh, Канайя, the one who gave cows the ability to make the milk can make the milk even without cows. Она объяснила ему, тот, кто создал коров и наделил их возможностью давать молоко, он же может сам создать mm-hmm. молоко без коров. Then Krishna asked, 
who is he who gave the ability to the cows to make milk? Кажи, and who can make the milk even without a cow? Who is that person? И кто это, кто создал коров и наделил их возможностью давать молоко и сам умеет создавать молоко? So then Madhyeshwara said, he is Parameshwara, the Lord of creation. He is Bhagavan, God. Мама сказала, он Парамешвара, он творец, он Бог. Mm-hmm. Then Madhyeshwara said, Bhagavan is all-pervading. Он вездесущий. Bhagavan is everywhere. Он везде. He controls everything. Он контролирует все. But even though he is everywhere, I cannot show him to you. Но несмотря на то, что он вездесущий, он везде, я тебе его показать не могу. Now Krishna became quite um, uh, suspicious. Mother, are you telling me the truth? <laughs> Krishna опять стал подозревать, что мама обманывает. <laughs> The sweet irony of the conversations between uh, Mother Yashoda and Krishna. She's trying to explain to him that there's such a thing as God who is everywhere. And he's asking, are you telling me the truth? She says, I cannot show him to you. And Krishna, he's uh, suspicious. He himself is that very Bhagavan that she's talking about, but she doesn't know and neither does he. <laughs> Какая сладкая ирония кроется в этом диалоге, что мама говорит, Господь вездесущий, но я тебе его показать не могу, а Кришна подозревает, что мама его опять обманывает. И несмотря на то, что он и есть этот самый Господь, о котором она рассказывает, он этого не знает, и, и ей это неведомо. So we see even in this world that there are persons who uh, have doubts or they're lacking in faith that God exists. But this is a reflection of, uh, of God's past time when he is doubting, who is this God, where is he? В этом мире много людей, сомневающихся в существовании Бога, но мы видим, как это является отражением духовных лил, того, что сам Кришна сомневается в существовании Творца. But the doubts of the people in this world are the cause of ruination. Sangsayak. Those who have a doubt become ruined. Но сомнения людей в этом мире, они послужат причиной их полного разрушения. Шардаван Лабатхи Ганам in Gita Krishna said also that those who have faith, they will attain, eventually they will attain transcendental knowledge. Потому что победоносными будут только те удачливые, кто обладает верой. But see, Krishna's pastimes of having doubt about Bhagavan, they are Full of armor, full of nectar. Но сомнения Кришны, они преисполнены нектара. Mm-hmm. Oh, only by hearing and appreciating these pastimes, those who are defeated in this world will become victorious over the whole world and go to Golok Vrindavan. Просто услышав, выслушав эту лилу, те, кто потерпели поражение в этом мире, они mm-hmm. обретут победу и отправятся в духовный мир. So Krishna said, Oh, mother, are you telling me the truth? Кришна спросил, мама, ты мне правду говоришь? Мадхиша said, yes. Long, long time ago, the demons and the demigods, they were fighting with each other. Мама сказала правду. Давным-давно девоты и демоны сражались друг с другом. And many were injured, so they decided to have a truce, and uh, by that truce they would collaborate together. И многие из них были ранены в этой кровавой битве, и они решили объявить перемирие и сотрудничать mm-hmm. для того, чтобы вылечить всех раненых. And Lord Bhagavan, Bhagavan appeared, and under his direction they churned the Kir Sagar, the ocean of milk. И по, по, по совету и с помощью Бхагавана они стали пахтать молочный океан все вместе. In this churning, the huge Mandara mountain was the churning stick. И в этой, uh, во время этого пахтания огромная высокая гора Мандара, она была их пахталкой. And the king of snakes, Vasuki, was the churning rope. А царь всех змей, Васуки, он был веревкой, которой они... And the devotees were on one side pulling, and the asuras were on the other side, and they were pulling. And in this way, they churned the Kir Sagar. Он был веревкой, с помощью которой они держали эту пахталку и пахтали. Девоты тянули mm-hmm. с одной стороны за змея, а асуры с другой стороны. So, Krishna said, so they were churning the milk ocean like the gopis churn yogurt here? И Кришна спросил, так что они пахтали молочный океан таким mm-hmm. образом, как вы, гопи, взбиваете йогурт? Мадхи Сорзет, yes, 
Exactly like that. And by turning what came out of the milk, but cow could be deadly poison. See, Krishna said, oh, how can milk produce poison? All these snakes have poison. Кришна удивился, как молоко, как из молока может появиться яд? Только змеи создают яд. Mother Yashoda said, oh, oh, when the poison appeared, everyone was panicking. At that time, Mahadev, Lord Shiva came and he drank the poison, but some drops fell from his mouth and that was drunk by the snakes. And that's where the snakes got their poison from. И мама Yashoda сказала, когда девоты и асуры увидели яд, все сильно перепугались. Но Господь Шива Махадов пришел всем на помощь, он выпил этот яд, но капли яда упали на землю, и змеи выпили этот яд, и с тех пор как раз у них и имеется яд. So then, again they were turning, and the moon came from that ocean, and that's why there are spots on the moon. И они, девоты и асуры, продолжали пахтать океаны, потом из океана появилась луна, и поэтому у нее вот эти... Пятнышки яда на ней. So don't try to eat it. Поэтому нежелательно тебе даже думать о том, чтобы есть. You should take my fresh butter instead. And then Mother Yashoda bought some fresh butter for Krishna and gave it to me. Лучше покушай моего свежего масла. И мама Ишода накормила Кришну маслом. So then Krishna, after eating, he was a bit sleepy. Кришна наелся масла и почувствовал уже сонливость. So then, Mother Yashoda took him to bed. Мама Yashoda понесла его в кроватку. Mm-hmm. And she was uh, holding her uh, beautiful boy and kissing his face again and again. И держа в руках сына, она целовала его лицо снова и снова. Мухустюн битам бимба ракта дарамми маниса вирастам алам лакшалабай So, uh-huh. Satchivat Rishi, he wants to see how Madhya Shodri is kissing the beautiful lotus face of Krishna again and again. Satchivat Rishi wants to hold his heart like Mama Shoda again and again and again and again the beautiful face of Krishna. So now, here it's evening time and it's time, now Krishna should be sleeping. Here it is already evening time and it's time to put Krishna to sleep. So, she put him in the bed but he would not sleep. Она уложила его в кроватку, но он не засыпал. So then Krishna, he sat up, he said, oh my God. Он присел в кровати. Tell me an ancient story, a story of your that will help me go to sleep. И, и сказал, мама, расскажи мне какую-нибудь историю древнюю, mm-hmm. чтобы помочь мне заснуть. Then Madhya Yashoda said, uh, but... Uh, If I speak the story and you are asleep, then who will listen to the story? Мама еще сказала, если я буду рассказывать древнюю историю, ты заснешь, кто слушать меня будет тогда? So then, uh, Kanaya said, oh mother, when you are telling the story, I will say, mm, mm. Нет, мама, я не засну, я буду слушать, ты будешь рассказывать, а я буду тебя поддакивать. Говорит, да, да. Yes, yes. And then you'll know that I am still awake. И, и ты будешь знать, что я еще не сплю. So then Mandir Shoda said, all right, my dear child, very, a very long time ago, in the age of Treta Yuga, there was a king, and his name was Ram. Мама Шода начала повествование. Мой дорогой сын, в Третьей Югу mm-hmm. жил царь, которого звали Рама. Mm-hmm. Krishna said, mm-hmm. Krishna, yes, yes, go on. Krishna поддакнул ей, who? And then she said, And Ram had a very beautiful wife whose name was Sita. Ишода продолжает. У него была жена, которую звали Сита. Кришна сказал, ага. Can I also have a beautiful wife? А у меня будет красивая жена, спросил Кришна. Yes, yes, one day. Мама Ишода сказала, обязательно будет. So then, Mother Ишода said, by the order of his father, Ram had to go to the forest with his wife for 14 years. Мама Ишода сказала, по повелению отца, Шри пришлось отправиться в ссылку в лес вместе с его женой на целые 14 лет. And they stayed in a place called Panchavati. 
И они вместе жили в месте, которое называлось Панчавати. And while uh, Ram went into the forest to catch a deer, and Sita was alone at that time, a demon named Ravan came and he kidnapped Sita. И пока Рама отлучился в лес, чтобы поймать оленя, демон Раван пришел в ашрам и похитил Ситу. As soon as Balagopal heard this, he jumped up on his bed. Lakshman, where is my bow? Bring my bow at once. И услышав эту историю своей прошлой лилы, своего прошлого воплощения, Манки Кришна вскочил, встал на кровати в настроении Рамы и закричал, Лакшман, где мой лук? Где мой лук? Мама was surprised. Oh, sit, sit down. Мама еще до сама. Don't become so excited. От страха, Кришна, ты перевозбудился уже. So hearing this story, такой впечатлительный. Hearing this story had a very uh, powerful emotional effect on uh, Gopal. It may be because he has some samskars from his previous life. То есть вот эти за его глубоких самскар прошлого прошлой жизни как Рама вот эти эмоции всплыли наружу так. So mm-hmm. after telling the story, then. After some time, Krishna stopped replying, and he was sleeping. Мама еще так продолжала рассказывать, пока Кришна там поддакивал, поддакивал, и потом он перестал поддакивать. Она поняла, что он заснул. So then, while Krishna was sleeping, after some time, Madhya Shoda she went away, and then she came back to check on him. И он заснул. Мама еще да пошла поделать какие-то дела. Через некоторое время вернулась посмотреть, как он спит. So while Krishna was Asleep and lying in his bed, he was mumbling uh, something incomprehensible in his sleep. И во сне Кришна что-то говорил не такое непонятно, не члено раздельное. Матья еще раз, oh, what is he saying? And she came very close by. Мама еще да заинтересовалась услышать, что ее ребенок говорит во сне. He said, "Hey, Shambhu, Mahadev, welcome. Come here and sit at my right side." И она услышала, что он говорит, Шамбу, Махадев, приветствую тебя. Подойди сюда, садись справа от меня. Hey, Brahma, swagatam. Welcome, come here, you can sit on my left side. Brahma, добро пожаловать. Mm-hmm. Садись слева от меня. Hey, Lord Kartikeya, are you well? О, oh, Kartikeya, как ты поживаешь? О, oh, Индра, are you happy? Индра, как у тебя дела? О, oh, Кувер, that means the treasure of all the devotees. I... I haven't seen you for such a long time. Oh, Kuvier, дорогой, я тебя так давно не видел. What have you been doing? Как жизнь? Чем ты занимался? So Madhya Shoda was amazed hearing her Lala speaking like this in his dream. И мама и жёда так удивилась, слышит, что что ребёнок говорит во сне. And then she said, "Oh, my Lala, what are, what words are you saying? What mad words are you saying in your sleep? These, they give pain to my ears. И мама еще раз сказала, о, сынешка, что это? Ты говоришь во сне? Мне прямо ушам больно от этих слов. <laughs> because Madhya Shoda, she cannot conceive of the great opulences of Krishna. He's just her little baby. То есть, вот эта Ишвария Кришна совершенно непонятна. Для нее это ее малыш. And then Madhya Shoda, she was, became afraid, and she thought, "Alas, alas! In his sleep, my Lala is being attacked by some ghosts." И она подумала, ужас. Наверное, во сне какое-то привидение, какой-то дух, дух в него вселился. And then to protect him, Mother Shoda said, "Tu, tu," and she spat, and then she took some saliva and put it on his forehead. И чтобы защитить ребенка, мама еще да поплюнула пару раз, потом взяла эту слюну, намазала ему на лоб для защиты. <laughs> so in the Vedic culture, the mother say two, two, two uh, to uh, ward away the evil spirits. Три раза сплюнуть, это так мама берегает детей от от сглаза, от всяких призраков. So may that natural motherly love. Uh, Bless us and protect us all. И пусть эта удивительная материнская любовь покровительствует нам всем и защищает нас всех тоже. So one day, see Krishna, he went out onto the bank of Jamuna in Gokul at the Brahmanda Ghat. Однажды Кришна отправился на берег Муны в Гакуле к Брахманда Гату. And his yeah, little friends were there playing. Друзья тоже были там, все вместе они играли. And when he arrived, 
All his friends were looking at each other and clapping and laughing. И когда Кришна подошел к друг, группе друзей, он увидел, что они пере, переглядываются и хлопают в ладоши. Каная said, oh, what happened? What's going on? Кришна заинтриговался, он сказал, что произошло? Oh, no, we'll not tell you. А мы тебе не расскажем. Go, you should tell me. Ну как не расскажете, расскажите мне. No, no, no. Нет. And they were all laughing and clapping. И они продолжали хохотать и хлопать в ладоши. Chris said, oh, you tell me why, what is funny? Но Криш сказал, ну, ребята, ну, расскажите мне, что, что смешного. Mm-hmm. One of the boys said, we know a secret. Мальчики сказали, мы знаем секрет. Mm-hmm. You see, here is one black tamarind tree. Кришна, ты видишь, вон растет черное тамариндовое дерево. And in the black tamarind tree there is a black hole. И в этом черном дереве есть черное дупло. Mm-hmm. And one day Nanda Maharaj was walking by and he looked in the black hole in the black tamarind tree and he saw there was a black baby surrounded by black crows. Однажды Нанда Махарадж проходил мимо этого дерева Он заглянул в это черное дупло в этом черном дереве, увидел в нем черного ребенка, который сидел там в окружении, окруженный черными воронами. So the secret is, you are not the son of Mother Yashoda. И секрет заключается в том, что ты не сын мамы Ишоды. Mm-hmm. Your father found you in the black tree, in the black hole, surrounded by the black crows. He found the black baby, and it was you, and he took you home. Ты приемный ребенок. Папа тебя нашел в этом черном дереве, mm-hmm. в черном дупле, с компанией черных ворон. Он жарился и взял mm-hmm. тебя и принес домой. <laughs> the baby cries. Oh, I don't believe you. Кришна сказал, какие глупости. So then they said to him, oh, if you don't believe us, then how is it that uh, your father, Nanda Maharaj, he's so fair? And why is it that you are so black? Ты нам не веришь, а ты никогда не задумывался, почему твой папа такой светлый, у него светлая кожа, а ты такой темный? Then Krishna looked at himself. Oh my God, I am black. Кришна посмотрел на себя. Я действительно черный. And he began to have realizations. И он стал думать об этом. Ah, maybe I, I'm not the son of Mother Yashoda. Может, я действительно не сын Яшоды. Maybe that's why she always twists my ear and gives me a slap. Может, поэтому она так ко мне жестоко относится, бьет меня и за уши щипает. Then Krishna began to cry. И он не сдержался и расплакался. And on his little legs, he quickly ran home. But sometimes when he's uh, upset, then he always goes into the house to go to his mother. But this time he just went into the courtyard and lay down in the dust and he was crying. Он настолько был травмирован вот этим осознанием, он принялся бежать домой на своих крошечных ножках. И обычно, если он расстроен, он бежит напрямик к маме Ишоди, плачется ей, она его успокаивает, а в этот раз он просто забежал во двор, упал на спину, на землю и стал дергать руками, ногами и рыдать там безудержно. So, Madhya Shoda heard, oh, my Lala is crying, and she went outside. She stopped her housework and came outside. Mama Shoda услышала плач своего сына и тут же выбежала во двор посмотреть, что происходит. Oh, my Lala, come here, why are you crying? Oh, my маленький, что случилось? Иди ко мне. And she tried to pick him up, but he was struggling out of her lap. И она потянулась взять его на руки, а он от нее отстранялся, уклонялся. Krishna looked at his mother and said, I am not your Lala. Посмотрел на нее, я не твой маленький. Hmm? She said, what do you mean, of course? Что значит не мой? Мой, конечно. Why are you crying? Have those boys been cruel to you again? Что случилось? Почему ты расстроен? Эти мальчики опять жестоко поступили hmm? с тобой. Come here, my boy. Иди ко мне, мой сынишка. Chris said, I am not your boy. Я не твой сынишка. And now I know everything. Я все знаю, я знаю правду. They told me everything. Они мне все рассказали. I know about the black hole in the black tree and the black crows and everything. Я знаю и про черное дерево, и про черное дупло, и про черных ворон. Mm-hmm. I know that uh, Nanda Baba, he found me, and you are not my mother. Я знаю, что я ваш приемный сын. Я знаю, что Нанда Баба нашел меня в дупле. But he showed it. Try to catch. Of course, I'm your mother. Come here. Mama is just now patting his crest. Конечно, это твоя мама. Иди ко мне. And Krishna was struggling to get away. He said, "No, I know you're not my mother. That's why you always twist my ear." Krishna, бывал, сейчас я объяти. Нет, 
это не мама, поэтому ты всегда за уши меня бросаешь. If you were really my mother, then why did you tie me up with a rope? Если бы ты была моя мама на самом деле, ты бы меня никогда не связывала веревкой. Then Madhya Shoda remembered he, Krishna's Dhamma Darlila, and she felt great uh, regret. И мама вспомнила об этом эпизоде, действительно, как она связала Кришну, привязала его к ступе и, и расстроилась тоже, и стало стыдно снова за вот этот so, поступок. Krishna was breathing very heavily, and, and tears were coming from his eyes. И Кришна так громко дышал, учащенно, и слезы текли у него из глаз. Мадри Шоду said, I swear to you, that you are my son, and you have been born from my womb. Мама Ишода сказала ему спокойным голосом, я тебе клянусь, что я твоя мама, mm -hmm. ты родился из моего лона. The conversation is so full of sweet irony, because who can be the mother of the Supreme Lord from whom everything has come? In Bhagavad Gita, Krishna says, I am the father and I am the mother of all existence. И опять вот эта сладкая ирония этого разговора, ну кто может быть мамой, Всемогущего Господа, который сам говорит, что я и отец, и мать всех, он mm -hmm. источник всего творения, Кришна объясняет Гити. So how can Yashoda be his mother? Как Ешода может быть его мамой? Now Krishna is saying, you are not my mother, and crying about this. А Кришна прямо ревет и говорит, ты не моя мама. Mother Yashoda said, no, look, I can prove it to you. Come with me, and I'll swear before our Takurji. Ишода сказал, Кришна, я тебе докажу. Пойдем со мной в алтарную, и я поклянусь тебе прямо перед нашим Такурди. So then Madhishoda took Krishna by the hand and took her into the temple. И повела, взяла за руку Кришну, повела его в алтарную комнату. Where Nanda Baba, he does puja of his Narayan Shalagram Shila. Там, где Нанда Баба поклоняется своей Шалаграм Шили. So then, Madhya Shoda, she put her right hand on the Shalagram Shila and her left hand on the head of Krishna. And she said, I swear before the Supreme Lord that you are my son. И положив правую руку на Шалаграма Шилу и левую на голову Кришны, она сказала, Господь мой свидетель, я клянусь тебе, что ты мой сын. Mm -hmm. So because she had, if she was telling him directly, he will not believe it. But now he, she's swearing before the Supreme Lord. Now Krishna, he had some faith in that and he calmed down. И тут же Кришна успокоился, потому что если мама просто продолжала его убеждать, он бы не верил ей. Но так как она поклялась перед Господом, это настолько серьезно, что он сразу отнесся к этому, как к реальности и затих. And then Krishna believed, oh, you are my man. И понял, что да, мама, ты действительно моя мама. And then Krishna climbed into the lap of his mother. И тут же скарабкался к маме на колени. Mm -hmm. Safe and secure that really she's his mother. Он такой счастливый, он такое облегчение испытал, что действительно это его мама. Mm -hmm. So Satyapat Rishi is saying, Muhus chumbi tambi ma rakta darami mana sabirastam alam lakshalave. I just want to see your lotus face kissed again and again by Mother Yashoda. Satyapat Rishi поет, что я его снова и снова хочу созерцать, как мама Yashoda целует твое лицо. When Krishna calmed down and he regained his composure. And his capacity to think. И когда Кришна успокоился, к нему вернулась уверенность, снова он взял себя в руки, mm -hmm. почувствовал Then силу внутреннюю. He said, oh, mother, why am I black? И спросил, мама, а почему я черный? Кришна не совсем черный, но как свежий ветер в сезоне монсунного сезона, освещенный светом ярких звезд, смешанный с Actually, nighty, nighty, nighty. All comparisons fail. Кришна, конечно же, не черный, как мы себе это воображаем. Цвет тела Кришны подобен цвету свежей грозовой тучи, которая залена вспышкой молнии, или вот похож на синий лотос. Но на самом деле ни одна метафора не подходит, чтобы описать красоту цвета тела Кришны. Nighty, nighty. So the mother showed us said to her son, "You see, before you were born, for many years." Your father and I, I had no children. 
Мама еще достала объяснять Кришне. Ты знаешь, до того, как ты родился, много лет у папы и у меня не было детей. So we very strictly for one year followed the Akadasi and Dwadasi Bharat and we prayed to our Shalagram Shila of Lord Narayan. Oh, please give us a son like you. И очень строго мы соблюдали Кадаши, Двадаши Брат в течение целого года и молились нашей Шалаграм Шили, чтобы у нас был замечательный ребенок, подобный ему самому. So then, Shalagram Shila, who is blackish, gave us a son like you, and this is why. И так как Шалаграм Шила, он черный, то и ты у нас родился такой. So then Krishna was completely pacified and very happy. Это убедило Кришну, и он обрадовался и успокоился. Then he thought, oh, my friends were teasing me. Потом он подумал, ах, эти мальчишки, они издевались mm-hmm. надо мной, дразнили меня. Very, very funny. Очень смешно. I will also tease them. Вот теперь моя очередь mm-hmm. дразнить. So after that, when uh, his friends used to tease him about being the uh, blackish color, then Krishna used to tease them back. И каждый раз, когда в будущем эти мальчики затрагивали тему того, что он черный, Кришна дразнил их в ответ. The friends used to say, To be da bata de kana, tera ranga kala kyo, to kala ho kabi, a jaga se nirala ho. Oh, Krishna, you are different to everyone else. Krishna, ты совершенно другой, отличаешься от всех. Батадекана, oh, tell us, hmm? why are you black? Поведай нам, почему ты черный такой? So usually the persons with the darker complexion, they uh, look less beautiful. But they said, even though you have a dark complexion, your beauty is Viral in the whole universe. It is very rare and incomparable in the whole universe. Обычно темнокожие не выглядят очень красиво. Но вот друзья удивлялись, что ты такой черный, но при этом ты не превзойденно красив. Нет красоты равной тебе во вселенной. So to be da bata de kana, tera ranga kala kyo. Why are you black, Kana? Ты почему черный, Кана? So then Krishna was teasing them. He said, Mene Kaliya Ratta Mehi Janna Maliya Akaliya Gai Ka Duda Piya Meri Kamali Bikali Isaliya Kalahu He said, because I was born on a dark night. And my mother wrapped me in a black blanket. В, в and because I always used to drink the milk of a black cow, Isaliya Kalahu, that's why I'm black. <laughs> so then the friend said, no, 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 we don't accept any of those explanations. Чупитабатадеканатерангакалакю. <laughs> Tell us, why are you so black? Ну, расскажи нам, почему ты такой черный? Hmm? Tell the truth. Правду расскажи. Krishna said, Saki rosi garami bulati Amakan bauta kilati Saki yoka dilakala Isaliya kala Saki yoka dilakala Isaliya kala Don't you know that every day the Saki is Uh, the gopis, they're calling me. Oh, come to my house, come to my house. А вы что не знаете? Каждый день гопи зазывают меня в своих домах. Is it true they're calling him? Правда ли это, что они зазывают его в домах? He's saying they're calling. Why? Because they love him so much. They wish that he will come. And controlled by the love, he's coming. Ну, они его голосом не зазывают, но так как все старшие гопи любят Кришну, и они действительно мечтают о том, чтобы он пришел к ним, он и приходит, откликаясь на зов их любви. And they call me and they feed me so much butter. Are they feeding him by force the butter? 
Насильно закапливают меня маслом. Это, это что? He's coming and he's stealing it. Насильно закапливают маслом. Все знают, что он приходит и ворует. But he's saying that they are forcing him to take it. А он всем рассказывает, что его сила этим маслом там. Which is true. Закапливает. Что правда? Both are true because of the power of their prayer. He has to come and taste their butter. И то и другое правда, потому что из-за зова силы их любви ему приходится прийти и кушать их масло. So Krishna said, Sakiyo kadila kala, isaliya kala. And because those gopis, their hearts are black, and they may, and they make me eat their butter. Therefore, I became black. Потому что у всех этих гопи черные сердца, они меня заставляют кушать свое масло, и поэтому я тоже почернел. Then his friend said, "No, no, you're teasing us." Друзья сказали, "Кришна, да хватит обманывать нас." Tell us the truth. Правду говори. To be the bata de kala, tera ranga kala kyo? To kala ho kavi, a jaga se nirala ho. Oh, Krishna. Why are you so black? Tell us the truth. Krishna, говори правду. Почему ты такой черный? Krishna said, "Many kali anaga para nacha kia, a kali anaga ko anataliya, nago karang kala isliya kala." Don't you know? Hmm? I have danced on the head of a snake. Вы что не знаете? Я танцевал на головах змея. And the snakes are black. А змеи черные. And that's how I became black. И вот таким образом и я стал черным. No, no, no. We don't believe you. Не верим мы тебе, Гриш. Tell us for true, for sure, why are you black? Пожалуйста, скажи правду. Почему ты черный? To be the bata de kana, tera ranga kala kyo, tu kala ho kabi, a jaga se nirala kyo. Uh, why are you so black? But at the same time, oh, so rare and incomparably beautiful in this whole universe. Такой черный, но при этом такой несравненно красивый. So then Krishna said, "Savan mehi pichali chamakati hai, badal bi bahut abrasthe hai, badal karang kala isliya kala hu." You don't know. I was born in the month of Shravan. Вы что не знаете? Я родился во время месяца Шравана. And that time there was so much thunder and lightning. В то время шли такие грозы. And the sky was full of black clouds. И небо было черным от туч. So because the clouds are black. And because they're illuminated by lightning, that's why I have this complexion. Из-за того, что тучи темные, и вот их озаряла молния, я вот такой родился темный. They said, "Oh, Kana, we don't believe you. Tell us the truth." Друзья сказали, Kana, мы тебе не верим. Говори правду. To be the bata de Kana, ter ranga kala kyo. Please, why are you black? Tell us the truth. No, пожалуйста, расскажи нам, почему ты черный? Secret said, "Oh, at this time, I tell you the truth for sure." No, ладно, ладно, скажу вам правду уже. Sakinae no me kajar lagati hai, aur naya ne mujko bithati hai, kajari karang kala, isliya kala hu, kajari karang kala, isliya kala hu. Krishna said, "You know that the gopis they put black kajal on their eyes." Вы же знаете, что гопи подводят глазами черным каджалом. And then they sit me in the eyes. That means they're always looking at me. А потом усаживают меня в свои глаза. То есть всегда таращатся на меня. So everyone gets their qualities by association. Все качества приходят от общения. Я с сатанкиком самани бат сиас сатанкуна из кула дяти туди ман саюта не ва сангстрайет like a crystal. It takes on the color of whatever it's close to. С кем поведешься, того и наберешься. Кристалл всегда отражает цвета того, что находится рядом с ним. So because the sakis put black kajal in my eyes, in their eyes, and then they always look at me and they sit my reflection in their eyes. 
therefore I became black because Kajal is black. Так как Гопи подводят глаза черным Каджаловым, всегда смотрят на меня, помещают меня в свои глаза, из-за этого я почернел. No, 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 Kanaya, tell us the truth. Ну хватит, Kanaya, говори правду. So Krishna is Ananta. Anadi without any beginning and end his jokes are also without beginning and end. And those who will sing this Damodarashtakam every day in the month of Kartik. And follow Kartik bracket under the guidance of Brajarasik Rupanuga Vaishnava. They will enter into the eternal pastimes of that very Krishna and they will also uh, participate in his endless joking games. Mbali Brindavan of Yari Lala Kijay, Varasani Wali Kijay, Brishubanu Raj Kumari Ju Kijay, Jay Jay Sri Radhe Sham, Gaur Preman and De Hari Hari Bo, Sila Guru Dev Kijay, Sila Prabhupad Kijay. Everyone, please come and join us again tomorrow for the next day of our Kartik Brata. Vazrashaiti Zafra Snovak Nam Napras Namanya Kartik.